हेलो स्टूडेंट्स मैं हूं जुबैर सैफी एंड आई वेलकम यू टू माय YouTube चैनल ऑरेटर इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक वीडियो जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा लेटर टर्म्स जो स्टार्ट हो रहे हैं एफ और जी से ये अल्फाबेटिकली सीरीज चल रही है इससे पहले हम ए बी सी डी एंड ई के सभी लिटरेरी टर्म्स पढ़ा चुके हैं आपने नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक करें वो प्लेलिस्ट खुलकर आ जाएगी सभी जितने भी ये लिटरेरी टर्म्स हैं जो एफ से और जी से स्टार्ट हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसी लैंग्वेज में और एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश की है आपको जरूर समझ में आएंगे हमारा पहला लिटरेरी डिवाइस है फेबल द वर्ड फेबल इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड फेबुला विच मीन्स अ स्टोरी एंड अ डेरिवेटिव ऑफ द वर्ड फारी विच मीन्स टू स्पीक फेबल इज अ लिटरेरी डिवाइस दैट कैन बी डिफाइंड एज अ कंसाइज एंड ब्रीफ स्टोरी इंटेंटेड टू प्रोवाइड अ मोरल लेसन एट द एंड फेबल जो वर्ड है वो लैटिन भाषा के शब्द फेबुला से बना है जिसका मीनिंग होता है एक कहानी और इसका डेरिवेटिव है फारी शब्द जिसका मतलब होता है बोलना फेबल एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जिसे हम कह सकते हैं कि ये एक कंसाइज यानी कि संक्षेप कहानी है और इसका मकसद होता है कि कहानी के अंत में आपको एक मोरल लेसन नैतिक पाठ पढ़ाया जाए इन लिटरेचर इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ डिटेक्टिक लेसन given through some sort of animal story in prose and verse a fable is described through plants animals forces of nature and inanimate objects by giving them human attributes wherein they demonstrate a moral lesson at the end literature mein iska sambandh us kahani se hai jisme janwar hote hain prose aur verse mein fable us cheez उस कहानी को भी कहते हैं जहाँ पर आप बातें करते हैं प्लांट्स की एनिमल्स की फोर्सेस की प्रकृति की या ऐसे इनानिमेट ऑब्जेक्ट्स की जिन्हें आप इंसानी एट्रीब्यूट्स दे देते हैं प्लांट्स हो एनिमल्स हो कुछ भी हो लेकिन वो इंसानों की तरह ट्रीट किए जा रहे हों और कहानी के अंत में आपको कोई मोरल लेसन दिया जा रहा हो वो फेबल कहलाएगा फेबल के लिटरेचर में जो एग्जाम्पल हैं वो हम बचपन से पढ़ रहे हैं जैसे कहानी हम पढ़ते थे द फॉक्स इन द क्रो एनिमल फार्म जॉर्ज अरेवल की वो भी एक एग्जाम्पल है और इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल हैं जैसे गुलिवर्स ट्रैवल्स आगे बढ़ते हैं हमारा जो अगला लिटरेरी डिवाइस है वो होगा फालिंग एक्शन फालिंग एक्शन अकर्स राइट आफ्टर द क्लाइमैक्स वेन द मेन प्रॉब्लम ऑफ द स्टोरी रिजॉल्व इट इज वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द प्लॉट ऑफ द स्टोरी the other elements being exposition rising action climax and resolution falling action wraps up the narrative resolves its loose ends and leads toward the closer falling action jo hai wo climax ke turant baat aata hai climax aap jante hain kahani ka ek highest point when the main problem of the story resolves aur falling action tab aata hai jab kahani ki jo mukhya problem hoti hai usko suljha liya jata hai ye किसी भी कहानी के प्लॉट का जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसका एक मुख्य हिस्सा है दूसरे कुछ प्लॉट्स होते हैं कहानी के कहानी में एक्सपोजिशन होना चाहिए राइजिंग एक्शन होता है क्लाइमैक्स होता है और रेजोल्यूशन होता है फालिंग एक्शन जो है वो नरेटिव को यानी कहानी को रैप अप करता है अंत करता है उसका रिजॉल्व इट्स लूजेज एंड्स और जो एंड्स होते हैं अंत होते हैं उनको जोड़ता है और कहानी को क्लोजर की तरफ लेकर जाता है उसे ख़त्म करने की कोशिश करता है लिटरेचर में इसका एग्जाम्पल रोमियन जूलियट से देंगे विलियम शेक्सपियर का इसका फालिंग एक्शन तब आता है जब क्लाइमैक्स खत्म हो जाता है क्लाइमैक्स के तुरंत बाद दोनों लवर्स को मार दिया जाता है और उनकी डेड बॉडीज को उनके माता पिता और प्रिंस ढूंढ लेते हैं और वो एग्री करते हैं कि अब हमें लड़ना नहीं चाहिए हम अपनी दुश्मनी खत्म करते हैं ये जो सीन है ये फालिंग एक्शन है ये क्लाइमैक्स नहीं है क्लाइमैक्स तो वो है जब पता चलता है कि जूलियट को मार दिया गया है और रोमियो भागा भागा वहाँ से आता है और स्पीड से चीज़ें बदलती हैं आगे बढ़ते हैं हमारा जो अगला लिटरेरी डिवाइस है वो है फैमिन राइम फैमिन राइम इज एन अनस्ट्रेस्ड टू सिलेबल राइम फॉलोड बाय अनदर अनस्ट्रेस्ड सिलेबल राइम दे आर यूज्ड बिटवीन द स्ट्रेस्ड राइम टू क्रिएट अ रिदम 
इन अदर वर्ड्स फेमिनिन राइम इज ऑल्सो आ डबल राइम फेमिनिन राइम किसे कहते हैं ये एक अनस्ट्रेस्ड टू सिलेबल की राइम होती है जो फॉलो होती है दूसरी अनस्ट्रेस्ड सिलेबल राइम से और इन दोनों के बीच में रिदम बनाने के लिए स्ट्रेस्ड राइम को रखा जाता है दूसरे शब्दों में फैमिनिन राइम को हम डबल राइम भी कहते हैं एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें राइमिंग वर्ड्स हैं फैशन और पैशन यहाँ पर जो फर्स्ट सिलेबल्स हैं वो स्ट्रेस्ड हैं ठीक है जैसे एफ और पी ये दोनों स्ट्रेस्ड हैं आपको जोर लगाकर बोलना पड़ेगा इन्हें एफ और पी यानी दोनों ही वर्ड में आपके जो होठ हैं वो एक दूसरे को छुएंगे ये स्ट्रेस्ड सिलेबल की निशानी है और दोनों के लास्ट की जो राइमिंग है वो है शन शन फैशन पैशन ठीक ये साउंड सिमिलर है और ये दोनों अनस्ट्रेस्ड हैं शन शन आप शन को बोलकर देखिए आपके होट एक दूसरे से छुएंगे नहीं ये अनस्ट्रेस्ड हो गया तो यही एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है फैमिनिन राइम का हमें इस बात का आज तक पता नहीं चल पाया है कि इस राइम स्कीम को फैमिनिन राइम स्कीम क्यों कहा गया है इसके अगर हम आपको एग्जाम्पल दें लिटरेचर से तो मैं इसका एग्जाम्पल देना चाहूँगा आपको लंडन 1802 विलियम वर्सफर्थ की पोयम है इसकी कुछ लाइनें हैं देखिएगा मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर इंग्लैंड हैथ नीड ऑफ दी शी इज़ अ फैन ऑफ स्टेग्नेंट वाटर्स आल्टर स्वॉर्ड एंड पेन तो यहाँ पर फैन और पेन ई एन ई एन ठीक है अनस्ट्रेस्ड है एन एन लेकिन एफ और पी दोबारा आ गए होट मिलेंगे दोनों ही शब्दों में और ये स्ट्रेस्ड है ऐसी कुछ और लाइनें लिख रहे हैं हम इसकी फायर साइड द हीरोइक वेल्थ ऑफ हॉल एंड बोवर हैव फॉर फीट इट दियर एंशियंट इंग्लिश डोवर यहाँ पर बोवर और डोवर तो बी बी होट लगेंगे आपके बी बोलने में और डी बोलने में भी तो डी बी स्ट्रेस्ड सिलेबल ही होता है इसको भी आपको स्ट्रेस के साथ बोलना पड़ता है भले होट ना लगे और लास्ट में ओवर ओवर ये अनस्ट्रेस्ड है हमारा अगला लिटरेरी डिवाइस है फ्लैट कैरेक्टर अ फ्लैट कैरेक्टर इज अ टाइप ऑफ कैरेक्टर इन फिक्शन दैट डज नॉट चेंज टू मच फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द नरेटिव टू इट्स एंड फ्लैट कैरेक्टर्स आर ऑफन सेड नॉट टू हैव एनी इमोशनल डेप्थ फ्लैट कैरेक्टर उस तरह का कैरेक्टर होता है फिक्शन में जो किसी कहानी के शुरुआत से लेकर अंत तक बिल्कुल भी बदलता नहीं है यानी उसके हाव भाव उसके बिहेवियर में बिल्कुल चेंज नहीं होता फ्लैट कैरेक्टर्स जो हैं कहा जाता है कि उनमें इमोशनल डेप्थ नहीं होती फ्लैट कैरेक्टर का एग्जाम्पल अगर हम लिटरेचर से लें तो मैं आपको हेमलेट का एग्जाम्पल दूंगा उसमें जर्ट्यूड है यहाँ पर जो रानी जर्ट्यूड है हेमलेट में वो पूरे के पूरे प्ले में अपने बिहेवियर को नहीं बदलती वो जैसा उसका बिहेवियर प्ले के स्टार्टिंग में है वैसा ही उसके लास्ट में है वो हमेशा ही कंफ्यूज रहती है उसे नहीं समझ में आता कि उसे करना क्या है और अपनी इसी उधेड़ बुन में वो ट्रेजिडी का शिकार होती है हमारा अगला लिटरेरी टर्म है फ्रीवर्स फ्रीवर्स इज अ लिटरेरी डिवाइस दैट कैन बी डिफाइंड एज पोइट्री दैट इज़ फ्री फ्रॉम लिमिटेशन ऑफ रेगुलर मीटर और रिदम एंड डज नॉट राइम विद फिक्सड फॉर्म्स सच पोएम्स आर विदाउट रिदम एंड राइम स्कीम्स डू नॉट फॉलो रेगुलर राइम स्कीम रूल्स येट स्टिल प्रोवाइड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन फ्री वर्स एक लिटरेरी डिवाइस है जिसे हम एक पोइट्री के रूप में डिफाइन कर सकते हैं जिस जो बंधनों से लिमिटेशन से फ्री होती है और वो किसके बंधनों से फ्री है रेगुलर मीटर के या रिदम के वो राइम नहीं करती किसी एक फिक्स फॉर्म में इस तरह की कविताएं जो हैं ना तो रिदम करती हैं ना उनमें राइम स्कीम्स होती हैं वो कोई रेगुलर राइम स्कीम के रूल्स को फॉलो नहीं करती लेकिन फिर भी आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन को रखती हैं फ्री वर्स का लिटरेचर में अगर हम आपको एग्जाम्पल दें तो वो होगा कम स्लोली ईडन एमली डिकिनसन की एक पोयम हम पढ़ देते हैं आपके लिए कम स्लोली ईडन लिप्स अनस्यू टू दी बैशफुल सिप दाय जैसमीन्स एज द फेंटिंग बी रीचिंग लेट्स हिज फ्लार राउंड हर चैम्बर हम्स काउंट्स हिज नेक्टर्स अलाइट्स 
एंड इज लॉस्ट इन बाम्स तो आप इस पोएम को अगर ध्यान से देखेंगे तो कोई राइम स्कीम नहीं है इसकी और कोई रिदम नहीं है यही फ्री वर्स होता है आगे बढ़ते हैं हमारा जो नेक्स्ट लिटररी डिवाइस है वो है फैंटसी अब ये फैंटसी किसे कहते हैं फैंटसी की डेफिनेशन है फैंटसी इज अ फॉर्म ऑफ लिटररी जोनर इन विच अ प्लॉट कैन नॉट अकर इन द रियल वर्ल्ड इट्स प्लॉट यूजली इन्वॉल्व विच क्राफ्ट और मैजिक taking place on an undiscovered planet of an unknown world its overall theme and setting involve a combination of technology architecture and language which sometimes resemble european medieval ages the most interesting thing about fantasies is that their plot involves witches sorcerers mythical and animal creatures talking like humans and other things that never happen in real life fantasy ek literary genre hai jiska plot aisa hota hai ki wo real world mein ho hi nahi sakti aisi ghatna real world mein ho hi nahi sakti iska jo plot hai wo usually witchcraft aur jadu ke aas paas hota hai taking place on an undiscovered planet ऑफ एन अनोन वर्ड या एक अनजाने संसार के अनडिस्कवर्ड ग्रह पर इसकी कहानी चलती है इसकी जो थीम होती है जो सेटिंग होती है वो कॉम्बिनेशन होता है टेक्नोलॉजी का आर्किटेक्चर का लैंग्वेज का और कभी कभार ये यूरोपियन मिडिवल जो एज थी वहाँ से इसका रिजम्बलेंस मिलता है फैंटसीज की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका प्लॉट जो है वो विच इज़ यानी चुड़ैलों से सॉर्सरस जादूगरों से मिथिकल या एनिमल क्रिएचर से घिरा होता है और एनिमल क्रिएचर्स भी ऐसे जो इंसानों की तरह बातें कर सकते हैं एंड अदर थिंग्स दैट नेवर हैपन इन रियल लाइफ या कोई कोई दूसरी ऐसी चीज़ होती है जिसका वास्तविक जीवन से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता अब जो फैंटसी है फैंटसी भी कई तरह की होती है जैसे एनिमल फैंटसी हो सकती है टॉय फैंटसी हो सकती है मैजिकल फैंटसी हो सकती है हीरोइक फैंटेसी हो सकती है इस तरह फैंटेसीज भी अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं हमारा अगला जो लिटरेरी डिवाइस है वो है फिक्शन एटीमोलॉजिकली द वर्ड फिक्शन हैज़ बीन डिराइड फ्रॉम लैटिन वर्ड फिक्टस विच मीन्स टू फॉर्म हाउ एवर इन लिटरेचर मैरियम वेबस्टर डिफाइंस इट एज लिटरेचर इन द फॉर्म ऑफ प्रोज स्पेशली नॉवल्स That describes imaginary events in people. अगर हम etymologically बात करें तो fiction जो शब्द है वो Latin भाषा के शब्द fictus से बना है जिसका मतलब होता है form करना यानी निर्माण करना लेकिन literature में मैरियम वेबस्टर इसकी definition देते हुए कहती हैं literature in the form of prose. वो साहित्य जो prose की form में लिखा गया हो गध में लिखा गया हो especially novels, खास तौर से novels. That describes imaginary events जिसमें व्याख्या की गई हो काल्पनिक घटनाओं और लोगों की वही फिक्शन कहलाती हैं फिक्शन के लिटरेचर में एग्जाम्पल हैं एलिस इन वंडरलैंड लुइस कैरोल प्राइड एंड प्रिजुडाइस जेन ऑस्टन की हेमलेट विलियम शेक्सपियर हमारा जो नेक्स्ट लिटरेरी टर्म होगा वो होगा फ्लैश फॉरवर्ड इसका नाम से ही पता चलता है फ्लैश फॉरवर्ड और प्रोलैप्सिस इस अ लिटरेरी डिवाइस इन विच द प्लॉट गोज अहेड ऑफ टाइम मीनिंग अ सीन दैट इंटरप्ट एंड टेक्स द नरेटिव फॉरवर्ड इन टाइम फ्रॉम द करंट टाइम इन द स्टोरी जनरली अ फ्लैश फॉरवर्ड रिप्रेजेंट्स एक्सपेक्टेड और इमेज इवेंट्स इन द फ्यूचर इंटरजेक्टेड इन टू द मेन प्लॉट रिवीलिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू द स्टोरी दैट हैज येट टू बी ब्रॉट टू लाइट फ्लैश फॉरवर्ड का दूसरा नाम प्रोलैप्सिस भी है ये एक लिटरेरी डिवाइस है जिसमें कहानी का जो प्लॉट है वो समय से आगे चलता है इसमें एक सीन ऐसा आता है जो उस कहानी के करंट टाइम से आगे का सीन होता है जनरली फ्लैश फॉरवर्ड रिप्रेजेंट करता है ऐसी फ्यूचर की घटनाओं को जिनकी कल्पना राइटर कर रहा है और वो मेन प्लॉट से ही संबंध रखती हैं और वो रिवील करती हैं कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को जो कहानी में अभी तक आपको बताई नहीं गई है लेकिन कहानी में वो घटना आगे होगी 
लिटरेचर में फ्लैश फॉरवर्ड का एग्जाम्पल हमें ईजाबैला जॉन कीट्स की रचना है उसमें मिलता है उसके लाइन है सो द टू ब्रदर्स एंड देयर मर्डर्ड मैन रोड पास्ट देयर फ्लोरेंस ये जो लाइन है ये शो करती हैं फ्यूचर के एक इवेंट को जैसे वो हो चुका हो लॉरेंजो हु इज कॉल्ड देयर मर्डर्ड मैन टेक्स द कैरेक्टर टू अ टाइम इन द फ्यूचर वेन द टू ब्रदर्स ऑफ इज बिलव इजाबेला विल असेस इन हिम तो ये बात वो पहले ही बता चुका है आपका राइटर अगला लिटरेरी डिवाइस है फॉइल इन लिटरेचर अ फॉइल इज अ कैरेक्टर दैट शोज क्वालिटीज दैट आर इन कंट्रास्ट विद द क्वालिटीज ऑफ अनदर कैरेक्टर द ऑब्जेक्टिव इज टू हाईलाइट द ट्रेट्स ऑफ द अदर कैरेक्टर द टर्म फॉइल थ्रू जनरली बींग अप्लाई टू आ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर मे ऑल्सो बी यूज फॉर एनी कंपेरिजन दैट इज ड्रोन टू पोट्रे अ डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स लिटरेचर में फॉइल एक ऐसा कैरेक्टर है जो शो करता है उन क्वालिटीज को जो विपरीत होती हैं दूसरे कैरेक्टर की क्वालिटीज से इसका ऑब्जेक्टिव इसका उद्देश्य फॉइल कैरेक्टर का ये होता है कि दूसरे कैरेक्टर की जो ट्रेट्स हैं दूसरे कैरेक्टर की जो रुचियां हैं या गुण हैं उनको हाईलाइट करना ये जो टर्म है फॉइल ये जनरली अप्लाई होता है ऐसे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है कंपैरिजन करने के लिए किसी दूसरे कैरेक्टर से या दो चीज़ों में कंपैरिजन करने के लिए भी फॉइल कैरेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है फॉइल कैरेक्टर का एग्जांपल अगर हम लिटरेचर से दो तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हमें पैराडाइज लॉस्ट में मिलता है जहाँ पर सेटन जो है एक फॉइल कैरेक्टर है क्योंकि ये बिल्कुल कंट्रास्टिंग क्वालिटी रखता है गॉड से हमारा अगला लिटरेरी टर्म है फैलसी आ फैलसी इज एन एरानियस आर्ग्यूमेंट डिपेंडेंट अपॉन एन अनसाउंड और इलॉजिकल कंटेंशन देयर आर मैनी फैलसी एग्जाम्पल्स दैट वी कैन फाइंड इन एवरी डे कन्वर्सेशंस फैलसी एक त्रुटिपूर्ण गलतियों से भरा एक आर्ग्यूमेंट है जो डिपेंड करता है अनसाउंड और इलॉजिकल कंटेंशन पर यानी उसमें एक झगड़ा हो रहा होगा जो बड़ा ही अनसाउंड होगा और इलॉजिकल होगा ऐसा लगेगा ये कितनी बकवास बात है जिस पर एक झगड़ा सा हो रहा है हमें रोज़ाना के एवरीडे कन्वर्सेशन में फैलसी के बहुत से एग्जांपल मिलते हैं फैलसी का एग्जांपल अगर हम लें हिटलर वॉज आ वेजी लवर सो आई डोंट ट्रस्ट वेगन्स हिटलर जो है उसे सब्जियों को साग सब्जियों का बहुत शौक था इसलिए मुझे शाकाहारियों पर विश्वास नहीं है ये हुई ना इरेशनल सी बात अनसाउंड मतलब अगर कोई आदमी जो सब्जियां खाता है और वो हिटलर के जैसा क्वालिटी रखता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारे वेजिटेरियंस को इस तरह से ट्रीट करेंगे तो यही फैलसी है हमारा जो अगला लिटरेरी टर्म है वो है फार्स फार्स क्या है फार्स की डेफिनेशन है अ फार्स इज अ लिटरेरी जॉनर एंड टाइप ऑफ कॉमेडी दैट मेक्स यूज ऑफ हाईली एक्सजरेटेड एंड फनी सिचुएशन एम्ड एट एंटरटेनिंग द ऑडियंस फार्स इज ऑल्सो अ सब कैटेगरी ऑफ ड्रामेटिक कॉमेडी विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ कॉमेडी एज इट ओनली एम्स एट मेकिंग द ऑडियंस लाफ इट यूज एलिमेंट्स लाइक फिजिकल ह्यूमर डेलीब्रेट एप्सर्डिटी बाउडी जोक्स एंड ड्रंकननेस जस्ट टू मेक पीपल लाफ फार्स एक लिटरेरी जॉनर है ये एक कॉमेडी का टाइप है दैट मेक्स यूज ऑफ हाईली एक्सजरेटेड एंड फनी सिचुएशंस जिसमें बहुत ही ज़्यादा अतिशोक्ति से भरी हुई और बहुत ही ज़्यादा फनी सिचुएशंस होती हैं और इनका उद्देश्य होता है ऑडियंस को एंटरटेन करना और हंसाना फार्स जो है वो एक सब कैटेगरी है ड्रामेटिक कॉमेडी की ये दूसरी कॉमेडी की जो फॉर्म्स हैं उनसे अलग हैं क्योंकि इसका एकमात्र काम है ऑडियंस को हंसाना इसमें अलग अलग तरह के एलिमेंट्स यूज होते हैं जैसे कि फिजिकल ह्यूमर यानी शरीर से ऐसे हाव भाव बनाए जाएं जिससे हंसी आए या डेलीब्रेट एप्सडिटी जान पूछ कर आप एप्सडिटी करें हास्यास्पद चीज़ें करें बाउडी जोक्स अश्लील और भद्दे जोक्स मारें या ड्रंक करने शराब पीने की एक्टिंग करें ताकि लोग हंस सकें हमारा अगला लिटरेरी डिवाइस है फ्रेम स्टोरी फ्रेम स्टोरी इज द स्टोरी सेट विद इन अ स्टोरी नरेटिव और मूवी टोल्ड बाय द मेन और द सपोर्टिंग कैरेक्टर अ कैरेक्टर स्टार्ट्स टेलिंग अ स्टोरी टू अदर कैरेक्टर्स और ही सिट्स डाउन टू राइट अ स्टोरी टेलिंग द डिटेल्स टू द ऑडियंस 
फ्रेम स्टोरी एक ऐसी कहानी है जो कहानी के अंदर कहानी होती है या नरेटिव के अंदर कहानी होती है मूवी के अंदर कहानी होती है जो सुनाई जाती है किसी मेन या सपोर्टिंग कैरेक्टर के द्वारा यहाँ पर जो एक कैरेक्टर है वो कहानी सुनानी शुरू करता है दूसरे कैरेक्टर को या वो बैठ कहानी लिखना शुरू करता है और वो सारी डिटेल्स ऑडियंस को बताई जाती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने टाइटैनिक मूवी देखी हो तो टाइटैनिक मूवी का जो सीन है फर्स्ट उसमें एक बूढ़ी औरत है जो अपनी कहानी बताना शुरू करती है और कहानी तुरंत कई साल पहले चली जाती है और कहानी टाइटैनिक की शुरू होती है तो वो कहानी क्या है मूवी में एक कैरेक्टर है जो कहानी सुना रहा है तो ये जो मूवी में कहानी सुनाई जा रही है ये फ्रेम स्टोरी कहलाएगी हमारा अगला लिटरेरी टर्म है जॉनर या जनर दोनों प्रोनाउंसिएशन ठीक हैं जॉनर मीन्स अ टाइप ऑफ आर्ट लिटरेचर और म्यूजिक कैरेक्टराइज बाय अ स्पेसिफिक फॉर्म कंटेंट एंड स्टाइल फॉर एग्जांपल लिटरेचर हैज फोर मेन जॉनर्स पोइट्री ड्रामा फिक्शन एंड नॉन फिक्शन जॉनर की हिंदी होती है शैली तो जॉनर ये एक टाइप है आर्ट का लिटरेचर का म्यूजिक का जो कैरेक्टराइज करता है स्पेसिफिक फॉर्म को कंटेंट को या स्टाइल को एग्जांपल के तौर पर लिटरेचर के चार जॉनर होते हैं पोइट्री ड्रामा फिक्शन और नॉन फिक्शन यही जॉनर है जैसे आपको म्यूजिक अब म्यूजिक के भी सब जॉनर होते हैं कि मुझे पॉप म्यूजिक पसंद है मुझे सैड म्यूजिक पसंद है तो जॉनर कहते हैं शैली जिस और शैली का मतलब क्या है कि किस कंटेंट का है क्या फॉर्म है और क्या स्टाइल है हमारा अगला लिटरेरी डिवाइस है गैलॉस ह्यूमर गैलॉस ह्यूमर इज़ अ टाइप ऑफ ह्यूमर दैट अराइज फ्रॉम स्ट्रेसफुल ट्रोमेटिक और लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस ऑफन इन सर्कमस्टांसिस सच दैट डेथ इज प्रसिव्ड एज इम्पेंडिंग एंड अनअवॉइडेबल इट इज सिमिलर टू ब्लैक कॉमेडी बट डिफर्स इन दैट इट इज मेड बाय द पर्सन अफेक्टेड गैलॉस ह्यूमर एक तरह की ह्यूमर है एक तरह की हंसी है ये हंसी ऐसी जगह से उठकर आती है कैसी जगह से स्ट्रेसफुल सिचुएशन बहुत तनाव वाली सिचुएशन ट्रॉमेटिक सिचुएशन चल रही हो या लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो कि जीवन के लाले पड़े हुए हैं ऑफ्टन इन सर्कमस्टांसेस सच दैट डेथ ये ऐसी परिस्थितियों में निकल कर आती है हंसी जैसे मौत की सिचुएशन चल रही हो कि मौत आनी ही आनी है और आप मौत को टाल नहीं सकते इसका एक सटीक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ आपने अगर हॉलीवुड मूवी देखी हो 300 उस मूवी में एक सीन है और वो सीन क्या है कि एक योद्धा एक वॉरियर दूसरे वॉरियर से कहता है कि हम छाओं में लड़ेंगे ठीक अब अगले दिन सामने की जो दुश्मन की सेना होती है वो इतने तीर छोड़ती है इतने तीर छोड़ती है कि सूरज ढक जाता है ठीक है और वो अपने जो शील्ड होती है उससे अपने आप को बचाते हैं ठीक और सब हंसते हैं अचानक से उस सिचुएशन में तो और वो कहते हैं हंसते हुए कि हमने कहा था ना कि हम छाओ में लड़ेंगे तो ये है मतलब एक तो जान पे बनी हुई है कि इतने सारे तीर आपकी तरफ आ रहे हैं लेकिन आप हंस रहे हैं उस सिचुएशन में इस तरह का जो ह्यूमर होता है जो इस सिचुएशन में निकलता है वो गैलोस ह्यूमर कहलाता है आगे हमारा जो अगला लिटरेरी टर्म है वो है जॉर्जियन पोइट्री अब नाम से लगेगा कि जॉर्जिया देश की पोइट्री को शायद जॉर्जियन पोइट्री कहते हैं लेकिन ऐसा नहीं है जॉर्जियन पोइट्री वॉज द टाइटल ऑफ अ सीरीज ऑफ एंथोलॉजीज शो केसिंग द वर्क ऑफ अ स्कूल ऑफ इंग्लिश पोइट्री दैट एस्टैब्लिश्ड इट सेल्फ ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ द राइन ऑफ किंग जॉर्ज फिफ्थ ऑफ द यूनाइटेड किंगडम जॉर्जियन पोइट्री टाइटल है किसका टाइटल है ये उन एंथोलॉजीज की सीरीज का एंथोलॉजीज कहते हैं काव्य संग्रह है। तो ऐसी कविताएं ऐसी किताबें जिसमें बहुत सी कविताएं लिखी हैं तो ऐसी कई सारी एंथोलॉजी छपी होंगी तो उस सीरीज का नाम है जॉर्जियन पोइट्री और ये जो सीरीज हैं ये जो एंथोलॉजीज हैं ये किसने लिखी थी ये लिखी थी एक स्कूल ने और ये स्कूल था इंग्लिश पोइट्री का जिसे स्थापित किया गया था किंग जॉर्ज फिफ्थ के जो काल था उससे कुछ साल पहले यूनाइटेड किंगडम में एडवर्ड 
मार्श जो हैं वो इस सीरीज़ के जनरल एडिटर थे और ये जो थे सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ जॉर्जियन पोइट्स भी हैं ये जितने भी जॉर्जियन पोइट्स हैं ये उसके मुखिया भी हैं इस इन पोइट्स में जो मुख्य नाम हैं उसमें एक रूपर्ट ब्रूक भी हैं और ऐसा माना जाता है कि जॉर्जियन पोइट्री जो है वो मजाक मजाक में स्टार्ट हो गई थी एक बार ये बैठे हुए थे सारे के सारे लोग और उन्होंने कहा था जोक में कि चलो एक ऐसी कविताएं लिखते हैं जो पैरोडी हों और ये डिस्कशन जो है मजाक का सीरियस डिस्कशन में बदला और हमें जॉर्जियन पोइट्री मिली अगला लिटरेरी टर्म है गॉलियार्ड द गॉलियार्ड्स वर अ ग्रुप ऑफ क्लर्जी हु रोट बाइबलस सटायरिकल लैटिन पोइट्री इन द ट्वेल्थ एंड थर्टीन सेंचुरीज दे वर मेनली क्लैरिकल स्टूडेंट्स एट द यूनिवर्सिटीज ऑफ फ्रांस जर्मनी स्पेन इटली एंड इंग्लैंड हु प्रोटेस्टेड द ग्रोइंग कॉन्ट्राडिक्शंस विद इन द चर्च सच एज द फेलियोर ऑफ द क्रूसेड्स एंड फाइनेंशियल एब्यूज एक्सप्रेसिंग दैम सेल्व थ्रू सॉन्ग पोइट्री एंड परफॉर्मेंस गॉलियार्ड्स एक ग्रुप का नाम है और ये ग्रुप था क्लर्जी यानी पादरीों का जो लिखा करते थे बाइबलस यानी बाइबल के ऊपर या बाइबल से लिए गए एब्सट्रैक्ट्स के ऊपर सटायरिकल लैटिन पोइट्री लिखा करते थे ये बारहवीं और तेरहवीं शताब्दी में अगर आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए कि गॉलियार्ड्स कौन थे तो गॉलियार्ड्स दरअसल ये क्लैरिक्स थे ये क्लर्जीज थे यानी ये पादरी थे ये दरअसल स क्लैरिकल स्टूडेंट्स थे ये पादरी बनने की पढ़ाई कर रहे थे और ये पढ़ते थे फ्रांस जर्मनी स्पेन इटली और इंग्लैंड की यूनिवर्सिटीज़ में और ये प्रोटेस्ट कर रहे थे जब ये देख रहे थे कि चर्च में थोड़ी गड़बड़ चल रही है क्योंकि उस वक्त चर्च जितने धर्म युद्ध चल रहे थे उसमें हार रहा था और चर्च जो है फाइनेंशियल एब्यूज भी कर रहा था यानी पैसों को बेफाल तुम्हें और बेकार जगह पर खर्च कर रहा था तो इन सारे स्टूडेंट्स ने जो आने वाले टाइम में पादरी बनने वाले थे उन्होंने इस तरह की पोइट्री और सॉन्ग लिखे जिसमें वो चर्च को क्रिटिसाइज कर रहे थे हमारा नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है गॉथिक फिक्शन गॉथिक फिक्शन इज अ जॉनर ऑफ लिटरेचर दैट कंबाइंस एलिमेंट्स ऑफ बोथ हॉरर एंड रोमांस एज अ जॉनर इट इज जनरली बिलीव टू हैव बीन इन्वेंटेड बाई द इंग्लिश ऑथर हॉरस वालपोल विद हिज 1764 सिक्सटी फोर नॉवल द कासल ऑफ ऑट्रेंटो गौथिक फिक्शन एक जॉनर है लिटरेचर का जो कंबाइन करता है दोनों के ही एलिमेंट्स को हॉरर और रोमांस यानी एक ऐसी कहानी जिसमें भूत भी हो और एक बहुत प्यारी लव स्टोरी भी हो तो ये जॉनर गौथिक फिक्शन कहलाता है ऐसा माना जाता है कि गौथिक फिक्शन का इस्तेमाल सबसे पहले हॉरिस वेल पॉल ने किया था जब उन्होंने 1764 में अपना एक नॉवल लिखा था द कासल ऑफ ऑट्रेंटो सो आई होप आपको ये लिटरल टर्म समझ में आ गए हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय चार काम जरूर करिएगा लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब बाय